大家好，欢迎嚟到新潮文嘅频道，我系你哋嘅主持郭正同。就喺世界多国对巴以人道援助嘅关心，但系美方势力以色列呢，却迟迟唔配合。四十个国家集结咗一千艘船，就喺土耳其喺二十四号准备啊，大举越洋喺地中海度逼近加沙出面嘅海湾，船上面将会有老有嫩，同埋强调。系唔会有任何武器嘅，表面上面睇起上嚟用嚟表达和平嘅诉求，同埋抗议以军嗰边嘅冷酷无情。实际上佢仲有啲咩战略嘅效果呢？会点样影响到啊？美方以军嗰边喺巴勒斯坦、加沙等地肆无忌惮呢？而另一方面，以色列最近向菲律宾出售咗九艘阿塞罗级嘅攻击型快艇。有两隻咧已经系到咗啊菲律宾嘅码头啦。据可靠嘅消息讲到，呢啲攻击型嘅快艇将会系要嚟喺仁爱礁同埋黄岩岛喺南海度啊挑衅搞事嘅，目的就系以色列嗰边要还以颜色，就住中国一直以嚟喺世界和平方面一马当先咁样去带领，促使世界唔同嘅组织要劝和促谈呢样嘢咧，以色列特登啊就系要喺南海度搞局，表面上面咧就系呢个原因。但其实深层嚟到讲，美方以色列嗰边又系基于啲乜嘢战略目的？佢哋系咪想开始啊开拓南海嗰边嘅战线呢？今日就会就住而家呢个世界有几多大型嘅组织同埋联盟一齐俾压力拜登，要停止干戈。嗱，停止干戈咧分两种，停火同埋停战，两个系唔同嘅程度嚟噶。咁我哋啊，中国同埋和平一方，梗係讲全面啊，停止干戈啦。但係美方嗰边又点讲呢？个分别喺边呢？亦都会同大家分析。而另外，到到最后就会陪同大家一齐去研究下、预测未来，可以话俾大家听。我哋本台嘅立场可以话俾大家听，就係、是、以色列係一定唔会停手嘅，背后有莫大嘅战略原因同埋图谋喺里面。今日就会为大家将呢啲阴谋一一嚟到揭破。今日就会为大家讲。希望和平止歌嘅力量做紧啲咩嘢？主战嘅力量想点样喺南海度开辟另一个战场？同埋第三，点解以色列点都唔会收手？预测嚟紧以色列甚至美国啊嘅未来。喺节目开始之前，做少少呼吁先。新潮文嚟紧喺二零二四年一月，为期十二日嘅。天府之国四川之旅咧，就现在正式接受报名啦。有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询行程嘅。而喺呢条片最后嘅十八分钟，亦都有我亲自录制嘅行程介绍。大家有兴趣嘅话，亦都可以翻到去呢条片最尾嘅十八分钟，睇埋我亲自录制嘅旅行介绍影片嘅。由于呢个旅程系我格仔亲自设计，所以到时我亦都会随团出发。如果想同我格仔玩尽呢十二日嘅话，就立即 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名，或者睇埋我嘅旅行介绍影片之后再报名都仲得嘅。喺呢度期望到时见到大家。事不宜迟，现在为大家报道啊最新嘅呢个世界局势。世界局势，我哋就由巴尔嗰度讲起。全世界四十个国家，应该系话，其实唔止呢四十国家，全世界都希望巴以嗰边咧得以停止纷争，等到受困难之人咧能够得到安身之所，有个和平嘅解决问题方向。但系以色列嗰边系一定唔会容许呢样嘢发生嘅，所以今日就会话俾大家听点解。现在四十个国家就集结咗一千架船，总共咧粗略估计有超过四千五百人。呢四千五百人不是别人。不是军人，不是政客，而系有老有嫩、大大小小嘅平民百姓。呢班都系爱好和平嘅人，佢哋就系集结喺土耳其上一千架船里面，希望咧可以表达一个心愿，就系、是、希望咧事情得以和平解决，同埋表达对以色列嗰边嘅冷酷无情啊，表示抗议。佢哋将会由土耳其二十四号将会出发，浩浩荡荡咁去到加沙对外啊嘅海岸上面。佢哋打出嚟嘅旗号就系联合国嗰边已经俾咗規則出嚟，就系要劝和促谈，要人道啊救助，希望啊呢件事情能够得以落实。呢班人一千架船亦都会守住联合国嘅規矩，就系唔带同任何嘅军备。佢哋系一个普通人，用普通人嘅身份咧嚟去到加沙嗰边，嚟到关注嗰边嘅情况
。嗱，此举呢，就係、是、有几重嘅战略意义。第一，现在就係睇你以色列够唔够胆对我哋呢班啊普罗大众嚟到去喐手，就係、是、啊用国际嘅压力嚟到去夹以色列。但係呢，背后亦都有好多战略嘅目的。呢班人去到会唔会全部真真正正都系普通嘅普罗大众呢？中间会有夹杂咗几多考察人员啊，同埋特别行动嘅人员喺里面，特登就要去到当地啊，嚟到去揭发呢个真相，了解啊真真正正嘅关切情况嘅战略情况，同埋攞数据呢。第三，呢扎船去到去到呢，就一字排开喺个港湾嗰度呢，就会令到以色列嘅航海运输呢嚟到去受阻拦。影响物资同埋影响啊战略嘅调配，而义军嗰边系绝对唔可以咧要佢哋走开，系喐都喐唔到，佢哋赶佢哋唔走啊，因为佢哋系和平分子啊嘛。嗱，呢四十个国家会有咩人呢？其实喺目前为止，一定我哋已经知道有嘅，一定就系阿拉伯国家一定会去嘅，其次仲有俄罗斯啊，应该亦都有中国人啊等等，伊斯兰教嘅国家亦都有，即系例如话非阿拉伯嘅国家嘅伊斯兰宗教嘅国家亦都会上船。现在就睇下呢啲船，所谓四十个国家嘅比率系几多？我哋知道呢，欧盟亦都有国家，因为欧盟呢，其实好多人，西班牙、法国呢，佢哋都系非常非常之爱好和平，佢哋系唔希望见到有战事嘅纷扰。虽然呢班呢系任性嘅民主主义者，但系呢，佢哋呢好好在有过分反滥嘅同理心，佢哋呢系会挺身而出啊！边个人做啲恶霸行为呢？佢哋系会企出嚟啊！嚟到去挑战嘅美国嘅做法将会如何呢？好多国际局势嘅分析员佢哋都话，美国可能嘅做法呢，就系需知道现在呢系美国要听以色列嘅大令，以色列咧闯咗任何祸嘅时候，美国都要帮佢善后，因为美国呢系要听以色列话嘅。美国可能会喺呢件事上面尽量用逐个击破嘅方式嚟到去限制今次嘅大行动，例如话了解系边啲国家嘅人士啦，然之后同当地嘅政府嚟去联络。啊！希望禁止佢哋上船，限制佢哋嘅行动，或者要佢哋啊！如果你上船做啲咁嘅行为呢可能背后付出好大嘅代价。呢啲代价呢，都係发挥美国嘅影响力喺金融啊，同埋商界啊，或者身份啊、移民啊、政策方面、机会准入方面等等。总之，我哋睇得到土耳其呢，喺呢件事上面係壁垒分明嘅，无论喺军事上面、民间政策方面同埋媒体言论方面都壁垒分明嘅。因为点解好简单啫？土耳其呢，就係一个好想做特缺国家大佬嘅一个国家嚟嘅，所以面对依教危急存亡之秋，佢一定要挺身而出，一定要一马当先，做最大领嘅行为，先至啱佢嘅身份。佢根本骑虎难下，同埋我哋亦都要了解人哋嘅宗教，就係、是、尊重人哋嘅宗教思想。任何信依教嘅人呢，佢哋真係将今次嘅事情呢视为啊呢个终极一战。呢、这个佢哋嘅信仰同埋原则，呢啲信仰同埋原则呢，系好比佢哋自己个人嘅荣誉同埋个人生活嘅享乐嘅。可能大家就会觉得，诶、呃，通常咧发动呢个神圣之争嗰啲咧，都系嗰啲颠沛流离分子，诶、呃，都系嗰啲反法分子，都系唔系好捞得掂嘅嗰啲人。其实唔系嘅，其实石身呢，就呢个世界每个人都有，尤其是身材万贯嘅话呢，一定会石身。但亦都要知道人哋嘅宗教同埋人哋嗰个历史文化。系对巴勒斯坦人对守护佢哋自己嘅主权、维护佢哋嘅宗教嘅尊严呢样嘢呢系睇得非常之重。好多啊，尤其是老一辈啊，嗰啲大财阀、大富豪啊，佢哋系绝对啊，系会倾家荡产咁样去嚟到支持今次嘅巴尔对决嘅。嗱，土耳其嗰边呢就有咁样嘅行动配合啦。其原因因为呢个世界越嚟越多组织同埋联盟同埋声音系支持大家一齐要美方喺以色列嗰边呢。要停止干戈，但系以色列表达出嚟嘅态度咧，我一阵间亦都会加以解释。佢系唔会停嘅，佢可能咧就会短暂地停手，即、就、系、是、我哋叫停火啦。呢两个字我唔会重复得太多噶啦，我会用停手两个字嚟到去代替嘅，因为咧油管就好敏感。短暂地停嘅原因就系加换啊，以人为筹码嘅威胁啦，同埋啊有啲人道嘅资源物资咧嚟去进行救助工作等等。但系讲緊都系短暂性嘅啫，同世界其他声音唔同，世界咧大部分声音咧都系希望呢个干戈得以啊止息，然之后有呢个两国嘅方案，尊重巴勒斯坦人立国嘅权利。喺犹太人眼中，话俾大家听，以色列其实佢觉得一直以嚟觉得，自从一九六七年之后呢
，其实佢已经打咗啊巴勒斯坦返嚟，嗰、那个系佢嘅，里面嘅人呢，所谓嘅俾加沙佢哋啊，呢啲呢都系营地式嘅管理，就唔当佢哋系人，系圈养住佢哋嘅啫，因为佢哋系手下败将。甚至約旦嗰邊啊，有啲地方呢，誒，以色列都係覺得其實早已經打咗返嚟㗎啦，只不過喺呢個土地爭端啊、主權方面呢，係未爭取到嘅啫。佢都始終係覺得自己地方。咁喺度俾少少劇透大家啦，就係、是、當我哋今日會研究以色列點解唔會停手，點解會一直咁打落去。咁好簡單，我哋用一個 common sense 嚟理解。大家覺唔覺得以以色列猶太人呢啲咁嘅民族，佢會啊？纯粹攞咗成个巴勒斯坦就会满足呢？佢会唔会满足于就咁一个巴勒斯坦呢？梗系唔会啦。咁所以呢个就系劇透啦。我一阵间就会研究以色列行为去得咁尽，背后呢就系非常多嘅利益交缠同埋数据底下嚟到支持佢今次嘅行动，绝对唔系呢。纯粹系犹太复国主义同埋满足自己狼子野心咁简单。以色列就认为今次，尤其是而家十一月，中国系喺联合国。嘅轮值主席国嚟嘅，就做咗好多行动。自从啊，将军一成为轮值主席国嘅代表嘅时候呢就做咗好多行动，集结全世界唔同嘅联盟同埋组织，一齐嚟到去夹美国同埋以色列嗰边，要停止干戈。美国嘅态度呢，就係由以前係主战嘅，即使一百八十几票呢，係反对继续开战，但美国啊同埋以色列都有个一两票呢，嚟到继续系主战。美国已经由主战。即係投反對票，已經變到呢投棄權票㗎啦。以色列嗰邊咩態度呢？以色列一定頂硬上。以色列覺得始作俑者就係中國，所以而家呢，我要喐你。最近就有兩艘阿塞羅級嘅攻擊型快艇到達咗菲律賓。嗱，菲律賓呢，其實就買咗九艘啊嚟自以色列嘅阿塞羅級快艇。咁呢兩個攻擊型嘅快艇係咩來頭呢？根據可靠嘅消息，佢哋就會喺仁愛礁同埋黃岩島上面，即係中沙群島南海嘅局勢咧，嚟到去挑引同埋搞事，嚟到去企圖做到摩擦同埋唔覺意啊，釀成啊乾戈嘅局面。咁我哋今日就分析一下呢啲九艘阿塞羅級嘅快艇能夠造成點樣嘅效果，菲律賓嗰邊會點樣用，同埋美國係咪諗住乘機開拓埋南海嗰邊嘅戰線呢？美國有冇咁嘅可能呢？就一一。同大家一齐咁样分析，我哋都要为仁爱礁嗰边随时有可能会爆发嘅纷争咧做好准备。我国嘅海军亦都系菲律宾现在用上嘅咧就系以色列提供嘅导弹攻击嘅快艇。嗱，对于呢几样嘢咧，我哋要注意。虽知道菲律宾嗰边嘅嗰啲阿塞罗级嘅快艇从来啊都唔会搞出啲什么大事件、大状况，因为我哋中国嘅水警啊未去到海军啊，应付佢哋都绰绰有余。但系，如果系攻击型嘅话呢，就有啲唔同啦。目前巴以嘅冲突呢，仲喺度进行当中。中国因为我哋好积极咁样喺呢件事上面划船，以色列呢，就认定咗佢嘅战略受阻同埋受到啊国际嘅压力同埋压迫呢，系中国搞出嚟嘅。所以近日以色列就发动咗佢嘅战略，要开始喺南海嗰边嚟到搞事，向菲律宾出售九艘阿塞罗级。嘅快速攻击型啊嘅快艇，嗱当中有第五艘同埋第六艘呢，就系头先我讲嗰两艘呢，已经到咗菲律宾嘅马尼拉湾南岸嘅甲米地市嘅一处码头里面。大家可以睇一睇相，就系呢两艘，编号为 P G 9 0 6同埋 P G 9 0 7嘅两艘快速攻击型嘅快艇，系由以色列造船厂。有限公司喺海法造船厂嗰度嚟到做嘅，喺十月尾嘅时候，以色列就开始运嘅啦。嗱，嗰阵时候呢，就十月尾，大家都知道啦，係巴以冲突咧爆发咗之后，即係话佢唔係最近先有咁嘅计划，佢已经知道战线呢样嘢呢，係要未雨绸缪，要提早嚟到预测，沙盘嚟到推演得到，已经早就已经有计划，就係、是、要喺南海嗰边牵制中国嘅影响力，因为根本。巴以呢件事情喺十月七号开始爆发，背后点解咁急，亦都有其原因，就系、是、中国喺中东嘅影响力越嚟越深，美国一定要截胡。虽然话从二零二二年啊，去年嘅九月开始，以色列就已经向菲律宾提供呢啲阿塞罗级嘅攻击型快艇，但系之前呢就已经提供咗四艘，但喺以色列对中国巴以冲突当中嘅立场咧，以色列非常之不满。而且中國同埋菲律賓咧，人愛礁啊
，中沙群岛出面、南海出面呢，又有好多唔同嘅牙齿印，所以以色列向菲律宾特登呢，就係俾呢两艘，呢两艘啊，今日要特别报道呢两艘咩特别呢？就係、是、能够携带导弹嘅攻击型艇，个意义係非常之唔同。阿塞罗级攻击型艇呢，係以色列自用嘅翠鸟级导弹艇。上面基础升级而嚟嘅最大嘅航速能够超过四十节。菲律宾方面呢，订咗九艘，但系呢，呢九艘快艇阿塞罗级嘅快艇个武臂呢，系完全都系唔同嘅，有五艘安装嘅配备系三十毫米嘅机炮、台风遥控武器站，剩低四艘呢，就系将会系可以配合可以发射长钉导弹嘅台风武器站。由于菲律宾嘅攻击型快艇已经达到六艘，所以今次运嘅呢两艘咧，至少有一艘系可以发射导弹嘅型号。以色列嘅长钉系列嘅导弹，基本上咧就系反坦克嘅导弹。而家咧移植咗喺阿塞罗级嘅攻击型快艇上面咧，射程可以达到二十五公里。最新第六代版本嘅射程咧，系可以去到啊三十一公里嘅。採用嘅系半主动激光。红外电视成像三维嘅导引图，实时加密双向数据链等技术，海上嘅威吓咧，搞事嘅能力咧，系绝对唔可以睇小。根据消息，大家如果仲记得嘅话咧，十月十号咪有喺黄岩岛嗰边菲律宾有啲啊快艇就冲入去嘅。现在到达菲律宾嘅阿塞罗级快艇咧，就系同之前嗰啲艇唔同嘅地方，就系配备埋导弹嘅攻击能力。所以如果搞死上嚟嘅话呢隨时唔系淨系啊冲入啊红线范围以嚟，甚至呢就开埋炮，射埋导弹。当然，中国喺人外招地方執行任务、一线任务嘅船呢，就净系得零五四 A、零五六 A 同埋二十二导弹艇等各个型号嘅舰艇。但系整体战力呢，就唔系菲律宾嗰啲阿塞罗级嘅攻击快艇同埋其他嘅军舰呢。可以俾嘅，不过咁，如果今次佢啲快艇装咗长钉导弹嘅话呢隨时就会用快攻突袭呢啲咁嘅攻势嚟到喺面对中国嘅海军上面呢嚟到搞事。嗱，首先，如果我哋要咁大 size 嚟到打佢哋嘅快艇，点样可以以快制快嘅針对性战略呢？我哋需要应对呢啲搞事快艇，研究一个針对性嘅訓練战略，形成一套能够打击阿塞罗级攻击艇。嘅战术打法，其次可以呢，喺零五六 A 护卫舰同埋美制招上面部署直九 D 反舰直升机，直九 D 反舰直升机安装咗对海上面嘅搜索雷达，机身可以安装数据链同埋雷达警告天线，可以携带四枚英击九号反舰导弹，英击九号反舰导弹射程呢，就有十五公里咁远。可以喺海面十五米嘅高度安全发射，打击一千吨以下嘅舰船，同埋航速三十八级以上嘅高速导弹，同埋航速三十八级以上嘅高速导弹艇，系菲律宾阿塞罗级攻击艇嘅克星。再者可以部署多几艘嘅二十二型导弹艇，二十二型导弹艇嘅速度可以达到五十节，高过嗰个阿塞罗级搞事嘅攻击艇，亦都可以咧拦截到。阿塞罗级攻击艇系有效嘅猎手，所以总括而言，菲律宾如果从以色列嗰边搞咗啲阿塞罗级嘅搞事攻击快艇，確实系会喺人外招海域，对我哋中国嘅舰船造成一定嘅麻烦。但系喺我哋巨大嘅实力差距面前，我哋同佢哋菲律宾阿塞罗级攻击型快艇呢，就算做啲乜嘢搞事嘅行为呢，都系雕虫小技，系麻烦会有，但系呢，亦都唔系我哋中国。难以应对，亦都系三爬两步，只不过用多少力度就可以收拾到。对住以色列同埋菲律宾提供嘅快艇，向中国找麻烦，我哋唔需要感受到个太过刺激。当然啦，嗰啲崇洋媚外嘅媒体一定讲到咧，佢哋几咁无敌啊，点样以快打慢啊，就将我哋中国嘅舰艇啊全部击落。呢啲都系佢哋纯粹自我感觉良好嘅啫。佢哋嘅作用有限，佢哋唔会真系可以喺南海嗰边。对我哋有任何损伤，佢哋只不过呢，就係要嚟挑起南海啊纷争，打开南海战局嘅炮灰嚟嘅啫。所以而家我哋要研究嘅呢，就係美国有几大嘅可能呢，会开南海嘅战线。但係呢，我哋而家從呢样嘢我哋知道，就係啲好战嘅民族
，唯恐世界不乱，要喺周围嚟到去挑引搞事。呢、这个世界越系多干戈嘅时候咧，佢就越得利嘅国家美国、以色列，佢哋嘅行为只会令到我哋更加激励我哋去支援可怜嘅巴勒斯坦人，维护正义，维护呢个世界和平安稳嘅决心。所以从以上嘅分析，我哋能够知道，俾呢啲攻击型嘅快艇，美国嘅图谋系乜嘢？佢想做到嘅效果系点样？讲到呢度，可能大家咧都会开始有啲问号啊，就系、是、你唔系讲过拜登要专心应付二零二四年嘅大选，佢点都唔想啊，开辟第三条战线嘅咩？因为啊。净系顾住巴尔嘅问题已经顾此失彼，俄乌嗰度都唔系好照顾得到啦。咁点解啊？今日你要分析佢会唔会想开第三条战线南海啊？因为嘅原因好简单，大家真系唔好觉得美国嗰边咧系上下一心意见一致。美国唔系咧喺度唱红脸同埋白脸。美国嘅拜登佢并不是想一边同习主席有习拜再会。倾呢个和谈协议，另一边呢就喺度暗地里搞事阳奉，因为佢唔系咁，而系美国根本系一个好严重嘅内斗。拜登咧做咁多嘢，就系、是、想同中国搞返好啲溝通桥梁同埋关系，而呢样嘢亦都成就咗。拜登系唔想啊，再开辟另一条战场嚟去搞事，因为咁样影响到佢选情。但系奈何美国话事嗰个根本就唔系拜登，大家都知道，美国话事者就系先系一班支持拜登嘅商界。呢班人呢，就夾住拜登，就逼佢一定要同習主席收好關係，因為佢哋要進駐中國嘅大市場。不過商界都唔係啊，商界巨頭啊，科技巨頭都唔係最話事。美國仲有最話事呢，就係咩？猶太人勢力，跟住呢，仲有咩？仲有美國軍工複合體呢啲勢力係堅持，如果佢哋嘅戰線越多嘅時候呢，佢哋越係貨如輪轉。所以美國嘅軍工複合體呢。如果能夠啊開闢南海嘅戰事，如果啊巴爾呢個局面係真係因為受到各方嘅壓力，真係紫色嘅時候呢，就同之前啊十月嘅版本一樣，俄烏之爭，美國嘅國會唔再支持烏克蘭嘅時候，佢就即時禁制啊，要點著啊巴爾嗰邊嘅戰線繼續啊嚟到去受武貨如輪轉。如果巴爾嘅干戈有紫色嘅時候呢，咁啊即刻禁制南海呢邊啦。對美國而言。上任嘅总统只不过咧就一个集团嘅 C E O， 呢个 board 啊先系话事嗰个，今日咧就可以捧你做 C E O， 下年咧就捧第二个。最紧要美国背后真真正正话事嘅势力咧，有佢哋自己图谋同埋国策。咁大家如果听早两日新潮文嘅节目咧，大家都会知道菲律宾喺呢件事扮演嘅角色系乜嘢啦。小马可斯就系俾美国夹住，要嚟喺南海度挑引搞事嘅，协助搞事嘅。小马可斯。唔知佢同拜登傾咗啲咩條件，但係佢一定要博表現，佢一路要博表現，希望爭取到更多對自己利好嘅條件之餘呢，亦都要小心翼翼，唔可以 all in。萬一真係做咗全面嘅鬥爭，兩三爬兩半俾中國收拾咗嘅時候呢，咁佢就真係變成炮灰啦。所以佢喺度踩緊鋼線。所以大家喺度分析，就係、是、菲律賓啊嘅小馬可斯會點樣利用新嚟嘅攻擊型阿塞羅級嘅攻擊型快艇？佢用到系咩程度？十月十号嗰时候，点解咁用？一冲冲咗中国嘅红线，甚至同我哋中国嘅海警啊嚟到对着干，导致我哋中国现在咧回应菲律宾嗰边嘅行动咧，就已经系对等。既然佢出得啊军方嘅舰艇，我哋中国亦都出军方嘅舰艇嚟到对等应对，开始咧就系强硬咁回应，唔会再忍噶啦。咁即系话下一步，如果菲律宾唔觉意啊，即系开始发炮嘅时候，我哋都会发炮应对，咁就会啊。开始摩擦嘅咯，开始挑起战事嘅咯喺南海。一挑起战事嘅时候，菲律宾完全清楚自己嘅军力。呢啲咁嘅快艇呢，系好似乌鹰咁样，系好烦啊！大拍两拍呢，俾少少力，俾少少速度就可以搞得掂。菲律宾呢，系喺美国令到帮佢之前啊，佢已经俾人收拾咗。当然，我哋中国嘅立场，美国亦都算得好清楚，就系、是、我哋唔希望挑起任何战事。即系呢个世界好战嘅国家，立国二百几年得十六年系冇喺个战事当中。但我哋中国立国以嚟啊，并冇主动挑起过任何战事。现在研究嘅呢，就系美国同埋以色列到底喺巴以嘅事情上面，佢哋系咩立场？而家咧出咗两个版本，一个咧就系停火，一个就系停战，两个咧性质系完全唔同嘅。我哋就系讲停止纷争同埋干戈，佢哋咧就系暂时中场休息，停一停。等交换咗嗰啲人嘅筹码，即系以人为筹码嚟到交换返啦，同埋嗰啲物资能够输送到俾需要嘅人。我而家用停手嚟到代替呢个字
，美國以色列嗰邊嘅版本呢，停就係、是、停嗰幾日嘅啫，跟住呢，隨時再繼續嘅開打。現在最新嘅消息呢，就係、是、證實咗，由二十四號開始就有第一批哈馬同埋以色列嗰邊嘅以人為籌碼嘅交換，將會人數涉及四百人咁多，同埋亦都會有一啲物資係會俾需要嘅人。但以色列嗰邊呢，強調到一樣嘢，就係、是。到目前為止，佢嘅説法都係覺得國際唔應該再擺希望喺加沙嘅走廊上面，因為嗰邊已經爛晒㗎啦。以色列嘅情報部長亦都透過媒體話俾全世界聽，國際而家應該做嘅呢，就係重新安置巴勒斯坦人，就即係達到以色列嘅戰略目的，就係將啲人全部趕晒去啊約旦或者埃及，清空咗呢個巴勒斯坦地，佢哋需要呢個地方，可能大家諗。其实之前你都系有噶啦，嗰啲人都俾你夹住，佢哋都冇啊，冇自由同埋无所作为，所以我就话啦，以色列嘅野心根本就唔系净系一个巴勒斯坦咁简单，佢目的咧系要做成个中东嘅大佬，重整成个中东嘅秩序，以佢哋为首，点样可以达到呢样嘢呢？谈何容易啊！咁我喺之后啊，分析以色列点解唔可以停，就会同大家讲噶啦。咁美国嗰边啊，而家讲一讲先。美國嗰邊係咩立場呢？現在美國受到嘅就係全世界多方嘅壓力。首先就係美國嘅商人啦，美國嘅商界就需要拜登搞好中國嘅關係，等佢哋可以啊進入中國嘅大市場。大家記唔記得呢個亞太經合組織嘅商界蔓延，好多人都爭住坐喺啊習主席嘅台上面嘅。嗱，嗰啲人其實已經紛紛啊進入緊中國嘅市場噶啦。大家記得喺呢個商界蔓延。例如話喺民間嘅組織、民間嘅商企就有啊呢個 Mastercard 同埋 Visa 信用卡，而家呢，其實已經可以進入大陸嘅市場啦。佢哋同中國嘅呢個支付系統合作，而家呢，呢啲咁嘅外卡都可以喺中國嘅境內掛佢哋嘅支付系統，好似佢哋平時啲人咁啊嚟到電子支付。不過呢啲嘢都係小 case， 最大嘅呢，就梗係嗰啲黑石啊、橋水集團喺中國嘅龐大投資啦。因此，如果你有任何战事同埋南海面一搞事嘅时候，你影响咗中国啊对呢个海外合作嘅呢个意欲嘅时候呢呢班商界一定啊唔妥过你拜登嘅，拜登嘅选情咧岌岌可危。但係可能你又会话啦，咁拜登点会开南海嘅战线嚟到去影响自己选情啊？咪就係因为唔系佢开咯，系军工集团开㗎嘛。你睇下拜登喺呢件事上面几咁难做。另外就係欧盟嗰边亦都表达咗佢哋嘅意欲啦。欧盟二十七个国家嘅外长透过欧盟秘书长表达咗，现在唯一能够停止干戈，等事情得到圆满解决嘅结局呢，就系协助巴勒斯坦建国。系啊，巴勒斯坦从来冇建国嘅，加沙啊嗰啲咁嘅地方呢，嗰啲唔算系一个国家。应该而家讲紧嘅呢，系唔系我哋中国所讲嘅两国方案啦？翻翻去呢个一九六七嗰个战事之前嗰个一人一半嘅版本啦。另外，十一月二十号。习主席同埋马卡龙亦都喺线上通话，就係讲到马卡龙亦都表达咗，如果事情呢再恶化落去，因为法国而家咧都有帮手啊，去送啲救援嘅物资、医疗啊嗰啲去巴勒斯坦嗰度。马卡龙亦都说明得好清楚啦，两国方案就係佢哋支持嘅方案，即係所以呢，欧盟嗰边已经俾咗意欲出嚟。咁金砖国家最近喺十一月二十一号，习近平。喺線上啊，開一個巴爾嘅峰會嗱，大家冇聽錯，金磚國家本來一個金融同埋經濟嘅組織，而家呢，就住呢個巴爾局勢開個巴爾峰會。嗱，此事非同小可，即係話金磚五國再唔係純粹一個呢做生意嚟揾大錢嘅組織，而家係啊牽涉埋政治，佢嘅影響力呢，喺個世界就越嚟越深㗎啦。咁即係話金磚國家影響力越深，美國嘅影響力就會相對越低啦。咁佢梗係驚啦，梗係啊！令到拜登嘅選情啊，岌岌可危啦！呢、这個峰會就係、是、又係講到咩啊？兩國方案勸和促談。另外，我哋聯合國嘅代表張軍，須知道今個月十一月呢，就係、是、我哋中國就係聯合國嘅輪值主席國。由我哋一上任做呢個輪值主席國開始，我哋已經馬不停蹄嘅不停咁嚟到去聯絡啲組織同埋聯盟，嚟到就住呢件事分秒必爭咁樣去爭取啊巴爾嗰邊能夠啊救助需要嘅困難之人。关于人道停止干戈，同埋协助物资能够啊进入呢个加沙地方，将军呢就喺联合国啊顶住呢个
以色列嗰边嘅代表，以色列嗰边呢，对住联合国秘书长穷追猛打，而我哋将军呢，就直斥起飞咁嚟去顶住，策动多次嘅投票，就係、是、希望可以有更多嘅声音。联合国通过咗嘅时候，你美国同埋以色列够胆唔守，咁你真係退会㗎喇喎，咁你就受到全世界围攻同埋谴责噶喎。美国嘅态度已经由咧反对票主战，已经而家去到弃权㗎喇。而家得系以色列喺度撑住嘅啫。如果以色列唔配合，唔配合停止干戈同埋啊呢个人道救援嘅话呢即系你当然佢亦都唔介意啦，得罪金砖国家组织，得罪呢个阿拉伯国家组织，甚至啊你得罪埋欧盟，咁你真系与全世界为敌。当然啦，以色列惊唔惊与全世界为敌啊？可能都未必惊嘅。咁我一阵间呢，喺分析以色列嘅图谋嗰段呢，就会一一嚟到解释噶啦。阿拉伯国家唔系净系咧，佢哋先系信伊斯兰教嘅。系全世界嘅伊斯兰国家呢，最近亦都有呢个阿巴阿拉伯国家外长同埋伊斯兰国家嘅外长一齐去到同阿王毅嚟到开会。佢哋呢班人呢，就系成立咁嘅联盟同埋咁嘅代表团，就系为咗喺全世界唔同嘅地方不停咁嚟到去找寻啊，更加有力嘅势力嚟到去帮手嚟到劝和促谈。而家今时今日呢个世界能够顶得住美国嘅呢，就只有中国，所以佢哋第一站。都系嚟中国呢度，相信佢哋第二集会去边度咧？有啲人分析就有可能去俄罗斯嗰度。无论系欧盟、阿拉伯同埋伊斯兰嘅组织，佢哋全部系希望呢，就系全面停止干戈，跟住两国方案，就同现在美方啊、以色列嗰边嘅做法系唔同。佢哋呢，就要暂时啊停手啫，停几日咁多，跟住随时呢，就再开波。而以色列嗰边亦都系系面不红气不喘，系会直接表达佢哋嘅意愿，就系话你哋啊。呢班阿拉伯國家同埋伊斯蘭國家去到北京同埋開會呢講還講啊！你唔好講停手啊！而家唔係時候啊！即係話對以色列嚟講呢唔係時候停，係要繼續打落去。講得好清楚㗎啦！以色列嘅情報部門嘅外長亦都同國際講，唔好諗住救佢哋啦，安置佢哋好過啦。即係話巴勒斯坦成個呢就俾咗以色列，佢哋態度好明確，佢哋都直接表達出嚟。美國嘅軍方。点样諗住开辟南海嗰边嘅战线？为嘅系咩呢？当然好简单，呢、这个世界越多战士呢，美国军方嗰边呢就继续货如轮转，呢样嘢就肯定。大家可能会觉得啦，就当啊，拜老头唔系军方嗰边嘅立场，因为佢民主党。但系啊，特朗普共和党都讲过，喎，话特朗普话，嘿，如果我上任嘅话，我一个电话，巴尔嗰边即刻停啦，咁样样。呢番说话系假话嚟嘅。话俾大家听，而家美国最主战嗰派呢，就系共和党，尤其是特朗普嗰边嗰啲粉丝，系觉得呢，以色列一定要打落去，然之后咧要攞晒成个巴勒斯坦。最主战就系佢哋嗰班人，呢、这个世界最主战就系特朗普嘅嗰班人。所以特朗普上任，佢系唔会一个电话呢嚟到喝停啊巴尔嗰边。佢如果上任嘅话呢，就系、是、能够令到呢个战事得以延续落去。即系话，我哋而家就喺度谂紧啦。到底美国系边个话事？犹太人有几恶？所以而家呢，就一齐去研究下，到底喺美国军工复合体同埋犹太人势力系恶到啲咩程度？嗱，我哋可以咁样嚟到预测。若然因为国内大量嘅反战声音，而拜登无力劝阻以色列，即系喺人民眼中啦，无力劝阻以色列嚟到去停止佢嘅冷酷无情行为，咁拜登就会落台。而如果嚟緊真係特朗普喺二零二四年嚟到去胜出，胜出咗之后去到二零二五年佢上咗任之后，都没有做任何鲜明嘅行动，可能纯粹摆下姿态去向外访以色列，嚟到懒係做调停嘅工作，但係呢个战事一直以嚟都係咁延续落去嘅话呢，咁就即係话美国嘅犹太人势力同埋军工科合体真係咁恶，恶到呢就係佢哋先係主宰住美国嘅国策，佢哋要捧边个就捧边个。揿低你拜登就揿低你拜登，总之无论系共和党、民主党上台都好，都唔会影响到佢哋犹太人复国主义同埋军工复合体嘅利益。战事得以延续，甚至南海嗰边都开始，就算小马斯唔想都好啊，都要啊擦枪走火。若然呢事情都喺嚟緊两年发生嘅话呢，咁即係话表示美国真真正正嘅大佬就真係。显得出，无论共和党上场同埋民主党上场都唔重要，表示咗完全表示咗美国最后最大嘅大佬就系军工复合体同埋犹太人势力。而如果
，犹太人复国主义系真系继续咁打落去嘅时候，完全系唔理国际嘅声音，甚至啊，欧盟金砖国家、阿拉伯国家对佢嘅制裁咧，佢都视若无睹嘅时候咧，咁即系表示咗美国都要听命于以色列，联合国嘅说话都可以唔听。咁我哋如果呢啲事情都一一发生嘅话咧，咁即系表示我哋就将会清清楚楚睇到。到底美国背后话事嘅系边班人啦？咁我哋就一齐研究一下咯。美国背后嘅势力呢班大佬啊，系揸住啲咩利益咧？除咗军工之外，当然仲有啊传统嘅石油啊、旧能源啦、啊。所以特朗普先咁反对新能源，同埋先至咁反对啊嗰啲电动车啫嘛。之所以系咁，所以阿根廷特朗普呢个米利选咗出嚟，佢讲到明自己私情特朗普，特朗普亦都马上啊嚟到去打电话祝贺。呢啲都系舊能源一派，现在就话俾大家听，点解喺十月七号会爆发咁样嘅战事？以色列背后有啲咩图谋？美国背后有咩图谋？系根据点样嘅一个大战略而开始进行？而除咗啊，佢哋自己所相信嘅教派啦，就系、是、要复国啦，全世界所有犹太人嘅愿景啦，呢啲比较理想主义嘅嘢之外咧，喺实际上政策同埋利益上面咧，今次嘅巴以之战。赶走晒啲巴勒斯坦人，佢哋要全面接管巴勒斯坦，系一场点样嘅布局？嗱，话说再讲多次，呢、這个战时爆发第一轮嘅攻击，大家就表面上睇到系哈马斯嗰边射咗五千个火箭过去以色列嗰度啊嘛。呢啲火箭一过去嘅时候呢，就克服咗嗰个铁穹防空能力。但系以色列中咗招之后呢，佢哋嘅国防系二十几分钟之后先开始有反应嘅。我哋到今时今日，我哋唔需要再讲呢个系哈马神圣斗士嘅自发行动，我哋唔使咁讲㗎啦。呢、这个呢，想话俾大家听，喺好多伊斯兰嘅组织里面，喺嗰啲刺激组织呢，美国都有佢自己嘅人，美国都有内鬼嘅。总之呢、这个战事得以爆发，一定有以色列自己主导嘅成分。就喺十月七号之前，喺几个礼拜，内塔尼亚胡就喺联合国嗰度开咗个会。嗱，但呢个会咧好出名嘅，因为内塔尼亚胡咧就好中意攞住张卡纸加埋啲 mark 卡乌里马查呢样嘢咧，系佢一个标记嚟嘅。咁佢呢个会咧，佢亦都做一样嘢喺九月喺联合国佢提出一个 proposal， 呢个 proposal 咧就系啊中东嘅 NWO 中东重构中东新秩序，呢个咧就系佢提出嘅重构中东新秩序。佢就拎住个地图出嚟，然之后揾个红色 mark 卡咧，就画咗一条啊横线，擦一擦擦咗过去。但系呢个咧唔系涂鸦嚟嘅，呢、这个就系佢重构中东新秩序嘅路线图。要成就一个红色 mark 卡咧嘅经济走廊，当然背后唔系经济咁简单啦，背后有更加大嘅图谋啦。而呢条 mark 卡线咧就系、是、由印度去到阿联酋，再经沙特、约旦。插到去呢个以色列，然之后由以色列咧出去地中海，再去到欧洲嘅一条咁样嘅经济走廊。呢条 mark 卡似啲咩啊？呢条就系似之后啊，阿拜登喺印度同埋印度总理莫迪嗰阵时候咧，就讲嗰条咩香料之路咧，系不谋而合，基本上系一模一样，系同一样嘢嚟嘅。所以美方同埋以色列咧，就系喺度打龙通，一齐要透过呢条咁嘅经济走廊呢条线。就系、是、要嚟重构中东秩序，而当然重构中东秩序就梗系唔系个个都有份话事啦，就系、是、要以色列为首咁话事啦。所以以色列话俾大家听，大家开始听呢一段新聞嘅时候，呢段分析呢，就系、是、要有个 common sense。呢个 common sense 就系以色列系狼子野心，佢系唔会满足于净系得到一个巴勒斯坦。巴勒斯坦佢已经打咗返嚟㗎啦，佢觉得佢而家要呢系成个中东呢条咁嘅经济走廊呢，可以一石几了达到几个目的。第一。就系、是、要阻截啊！我哋中国嘅海上丝绸之路，啱啱咧呢条啊红色线一查查落去呢，就啊截断咗我哋嘅海上丝绸之路嘅嗰条路线。因为中国嘅一带一路呢，就係一个壮举，西方世界非常非常知道就係丝绸之路呢样嘢，就係喺呢个文明啊，人类文明里面有举足轻重嘅地位，就由古时啊吓古时嘅丝绸之路，由西安去到和田。去到喀什、乌兹别克、巴格达，即系伊拉克嗰边，跟住去到叙利亚、大马士革，再去到土耳其，呢、这个陆上丝绸之路系人类文明嘅一个标记壮举。而中国嚟緊，即系已经系不断咁发生緊㗎啦，就系、是、中东嗰边嘅影响力越嚟越深，调停咗以巴多年嚟啊嘅缩远。
，跟住中国嘅影响力再伸到去叙利亚，伸到去叙利亚就非同小可啦，即係讲緊中国嘅影响力就已经有啊，巴基斯坦、伊朗去到沙特，然之后再去到叙利亚，即係出到地中海㗎喇喎。叙利亚如果开放佢嘅纳塔奇亚港口同埋中国全面合作嘅话，咁中国就係如入无人之境，此事非同小可，因为叙利亚出边。嗰、那個盆地啊，那個海口啊，係呢個以色列嗰邊志在必得嘅，因為嗰邊有龐大嘅資源利益。此事就係關係到石油同埋天然氣之爭。一直以嚟，好多人就問啦：點解要協助猶太復國主義？喺巴勒斯坦嗰度係都要將佢插喺嗰度，身邊全部都係阿拉伯伊斯蘭教嘅人，要由嗰度嚟到發起。嗱，原因就有好多，但係去到今時今日呢，以色列要喺嗰度復國呢。就已经制定咗一个目标非常之清晰嘅战略，就是、因为要重整中东嘅秩序，要喺嗰度呢话天然气。咁天然气呢个世界有几多个对手呢？就梗係有好多大国对手啦。俄罗斯天然气同埋伊朗天然气，全世界一二大嘅大国。美国点解要喺再返返去之前二零一四年要协助乌克兰嗰边搞颜色动乱，然之后就自成为国？因为美国好清楚有一样嘢就係北约一定要东扩。一定要得烏克蘭，大家如果睇下呢個圖就會知道啦。所有俄羅斯嘅天然氣都係經啊啲管道去到歐洲，而啲管道全部呢都係喺呢個烏克蘭上面嘅，所以得烏克蘭你就同時間鉛制住俄羅斯嘅天然氣輸出，同埋揸住歐洲人嘅命脈。呢、這個圖謀呢，其實遠在十幾年前美國已經知道㗎啦，所以一定要搞二零一四年嘅顏色動亂，要令到烏克蘭嗰邊呢。就真係追求自由民主咁样，其实自己落入咗人哋嘅圈套都唔知，得乌克兰得欧洲，呢、这个就係美国嘅战略。而成功，大家今时今日完全睇得到啦，就係、是、喺俄乌战事爆发之后，美国系点样啊嚟到去乘住战事战乱呢样嘢嚟到制裁俄罗斯，等欧洲嗰边冇气用，咁美国呢，就将佢哋嗰啲液化天然气啊五倍啊六倍啊十倍啊嘅价钱咁样嚟到去一。船船咁样运去欧洲嗰度嚟到进行大事收割，赚到盆满钵满。咁当然啦，我哋唔讲俄罗斯点样用啊暗嘅途径啊，亦都继续咁卖天然气俾欧洲。呢啲我哋唔讲啦。但系起码喺市场份额上面，美国达到佢嘅战略目的。美国系揸住欧洲嗰边，尤其是入到冬天嗱，而家又冬天啦，系更加需要依赖外来嘅天然气嘅。因此就有北约东扩呢个战略。所以即使喺俄罗乌仔战事爆发之前啦。大路头已经多番咁强调，一定要毁咗北溪嘅一二号啊！呢样嘢系唔可以存在嘅，甚至美国嗰边成日都有政客咁嚟到强调啦。欧洲呢就唔可以太依赖俄罗斯嘅天然气咯。讲到出口啦，其实可以考虑下北美嘅天然气啊，咁样样啦。呢啲事呢啲言论咧，全部都喺俄佬乌仔战事爆发之前嘅。其实美国早就已经咁嘅图谋，跟住面对第二大天然气大国又点样啊？伊朗。大家記得就係伊朗核協議啦，核協議就係二零一五年至二零一六年嗰陣時候，咁啊大家都好開心，咁啊伊朗呢，就控制佢嘅核使用，咁呢，就唔會受到制裁，唔會受到制裁嘅時候，伊朗呢，就可以繼續咁將佢嘅油氣資源啊嚟到賣出去，但係此時馬上呢，就受到一個總統，點解換嗰個總統啊？特朗普。二零一六年上台，二零一七年单方面废咗呢个所谓嘅伊朗核协议，然之后单方面制裁伊朗，就截断咗伊朗咧卖天然气俾其他国家。咁即系咧呢两个对手啊，俄罗斯同埋伊朗嘅天然气，本来就喺美国计算里面。美国咧点都要剪除呢个心腹大患。而第三，咁呢样嘢关以色列咩事咧？关事，以色列对出咧就有一个叫做黎凡特嘅盆地。黎凡特盆地，尤其是上面有个叫黎维坦嘅岛。根据二零一零年地质学家嘅勘探咧，发觉下面有大量嘅呢个天然气资源，储存量非常之高。但系能够接触到，即系二零一零年嗰个地质学家咧，喺嗰个以色列对出嗰个地中海嗰个黎凡特盆地，边个可以接触到呢个地中海嘅地方呢？就有几个国家。第一就系叙利亚，叙利亚出面。嗰、那個 Latakia 嘅港口就可以接觸到呢個地方。第二就係黎巴嫩，黎巴嫩出面呢，就係個 Beirut 港口，就可以接觸到呢個盆地。第三邊個地方啊？以色列嘅自己海法海口呢、這個口岸係可以接觸到個地方。第四仲有咩啊？加沙出面嗰個海港。
所以点都唔可以俾加沙啲人咧。系啊，你有个海港啊，但你捉鱼都唔得，一定要夹住佢哋。咁二零一零年知道有咁嘅消息嘅时候啦，咁你话而家先讲，咁啊做咗啲乜嘢？佢做咗好多嘢，所以二零一零年当知道下面有金掘嘅时候，以色列马上啊同美国一齐动心思，佢哋马上想制定一个咧政策出嚟。呢、這个政策就系如何能够独占呢个咁嘅天然气嘅大仓库。而佢嘅戰略呢，就喺二零一零年開始嚟到制定。二零一零年大家知唔知發生咩事？大家一定記得，就係、是、敍利亞嗰邊嘅冷酷無情嘅對待，同埋嗰邊嘅流離失所。本來呢，美國呢，就馬上同阿敍利亞嗰邊嚟到去講數，就係、是、你嘅港口出面啊，敍利亞要同佢哋合作，有好多 offer。但係呢，敍利亞唔知咩原因啊，可能佢哋知道美國佬信唔過啦，一一拒絕。你拒絕又點啊？得拒絕咪喐你囉。就發動咗敍利亞之爭，令到嗰邊大量流離失所嘅人，然之後美軍大量咁咧嚟到佔據，而家佔咗三分一嘅呢個敍利亞嘅地方，而佔敍利亞嘅地方嗰三分一咧，大部分都係油田地方嚟嘅，即係話你一係就合作，合作咧就係做美國嘅盟友，一係就做我敵人。不過咁，基辛格都講過啦，做美國嘅敵人都好過做美國嘅盟友，因為做美國嘅盟友咧就最危險，做敵人咧可能都能夠教到一日之長短，可能仲有啊一拼嘅機會。当美国搞掂咗啊叙利亚之后，咁佢想唔想啊喺出面啊开采天然气？佢梗係想啦。咁所以呢，到美国一有动作嘅时候啊，以色即系以色列一有动作嘅时候呢，黎巴嫩嗰边咪讲咯，你试下出去啊，转天然气，你出一架船过去，我即刻肥啊最恶嘅导弹过嚟，你出一架我肥一架，用最强硬嘅态度嚟到阻止以色列去挖出面嗰个港口嘅资源。咁加沙、以巴勒斯坦人更加諗都唔使諗啦，都话啦，佢哋捉鱼都唔得。所以点解一直以嚟以色列过去十年喺中东会做咁多嘢出嚟，完全系根据呢个战略而去做嘅。而喺俄佬同埋乌仔战士爆发咗，即系去年爆发咗之后，咁边啲人去嗌得最大声嚟去支持以色列嗰个所谓嘅中东重整啊、新世界秩序嘅呢样嘢啊？就系、是、欧盟嗰个冯德莱恩，欧盟嘅冯德莱恩同埋啊以色列嘅内塔尼亚户喺呢个欧盟议会上面一唱一和。冯德莱恩呢，大家就知道啦。就系、是、拜登嘅师妹，拜登讲咩呢？佢都要听噶，就系、是、拜登喺欧盟嘅代理人。当去年嘅冬天，令到欧洲嗰边嘅情况非常之严峻，冇气用，冇得供暖，要挨贵嘅能源。而今年呢，就系喺呢个十月七号巴尔爆发之前，又将近去到冬天啊，九月嗰阵时候，咁所以佢哋咪开会咯。开会嘅时候呢，内塔尼亚胡就所以整咗咁嘅。卡紙地圖加呢個 mark 卡出嚟，話我有解解決你哋嘅能源問題啊！就話俾你聽，二零一零年地質學家呢，就知道嗰度大量嘅天然氣，只要你配合我重整中東嘅秩序，整一條咁嘅氣管，所以呢個咁嘅香料之路又好，經濟走廊都好，其實就係氣管嘅管道，由印度嗰度呢，就插過去阿聯酋，去到沙特、約旦、以色列，然之後呢，就再由以色列嗰邊出去塞浦路斯。去到希腊，再灌到过去意大利，一条咁样唔单止系经济走廊，唔系香料之路，根本系呢个石油气之路，系有庞大嘅油气利益喺度嘅。咁我哋之前都讲过啦，我头先好强调民主党同埋共和党噶嘛，边啲人就系最主张旧能源呢？共和党嗰边呢个战略就系共和党主战嘅共和党同埋意识力嗰边夹出嚟嘅。当然啦，拜老头，你话佢有冇份参与，有冇有冇份嚟到推波助澜？有，因为点解？呢个佢总统嘅职责嚟嘅，选得你上台，你就系要配合美国嘅国策，唔系拜老头自己谂出嚟嘅，唔系民主党谂出嚟嘅，系美国背后军工企业同埋啊游戏大佬同埋犹太人势力谂出嚟嘅战略嚟嘅，佢只不过系 C.O. 佢哋要執行嘅啫。拜老头嘅工作就系要令到呢个战略妥善執行，如果唔系，我就拉你落嚟。所以而家呢，我哋。最好就係驗證呢就係二零二四年嘅大選啦。到底背後啲大佬惡啲啊，定係民主黨有幾多西？共和黨有幾多政黨啊？同埋大家睇到嘅呢啲總統啊、政府呢係有幾多西呢？二零二四年我哋就會知道㗎啦。咁要成就呢個局面要點樣啊？就係、是、要將僅餘嘅巴勒斯坦全部都趕走晒。所以喺九月嗰陣時候喺聯合國，佢哋提出咁樣嘅重整中東秩序嘅方案，要。有个解决问题呢，就系要促成呢条啊油气之路啊，唔再系啊经济走廊啦，唔再系香料之路啦，完全系石油气之路，就由呢个印度一条管道杀到去欧洲嗰边，哇！呢个咁大嘅壮举，咁大嘅利益喺背后，所以快啲要禁制，快啲要禁制促使
呢个巴尔之争爆发，一爆发咁佢哋可以成势呢，就赶晒嗰啲巴勒斯坦人，咁佢哋独霸呢个巴勒斯坦地嘅时候呢，咁佢哋可以发挥佢哋嘅影响力，快啲嚟到去促成佢哋新嘅中东秩序 NWO 啦。所以呢，其实好多嘢呢，根本完完全全就係相通嘅。甚至关系到北溪，关系到俄佬同埋乌仔战士，都系呢个世界大国嘅斗争里面咧嘅棋局之一。中国亦都点解喺今年要马不停蹄？所有壮举咧喺中东嘅影响都系今年发生，由年头嘅呢个沙特同埋伊朗一笑泯恩仇之后，都系为咗令到中东嗰边早日啊唔好再跌入纷争嘅边缘，唔好再俾西方世界咧嚟到去利用。咁所以呢样嘢亦都加速咗咧。內塔尼亞會要快啲禁制，萬一中國對中東影響力越深嘅時候，咁佢嗰個重整中東計劃呢，就會有好大嘅阻力啦。所以講到呢度，連貫返今日所有新聞，大家知道就係巴爾嗰邊嘅鬥爭，點解內塔尼亞湖要喺南海嗰邊都要戰亂？因為呢個根本係同一個戰略，無論係軍工複合體又好，無論係為咗啊奪取中東都好呢，知道中國喺背後一定係一個好大嘅勢力嚟到阻止啊西方世界。去滿足佢哋嘅圖謀，所以極有可能南海嗰邊咧係會爆發戰事嘅。所以而家就係研究啦，研究就係到底美國嘅唔同山頭、唔同勢力，到底邊個會喺二零二四年就跑出？遊戲大佬、軍工企業、猶太人勢力會否贏？贏到美國嘅民水？美國大部分人都係反戰，荷里活有好多演員都係反戰嘅，但係佢哋呢。荷里会议议员夠胆出声反战，佢哋被制裁，因为点解啊？你演员嚟嘅啫，你唔系开戏嘅大佬，你唔系金主，金主呢，好多系犹太人啊。而我今日讲嘅呢啲分析呢，对我哋嚟讲系这么远那么近，对中东人嚟讲呢，佢系每一日都要面对嘢，佢哋完全心知肚明，以色列想搞啲乜嘢，尤其是嗰啲中东嘅大国沙特呢啲，完全知道。但系对沙特而言呢，佢系中东嘅大佬，无论你系整咗你嘅香料之路又好。你嘅一帶一路都好，沙特都係一個不可動搖嘅角色，所以佢都係要睇清睇楚，要埋邊邊。但係當然佢嘅心意呢係傾向中國呢邊啦，因為中國會為未來帶嚟和平同埋穩定建設呢樣嘢係中國嘅願景。美國呢亦都係講咗幾十年話會帶嚟文明同埋穩定呢啲願景，但係呢，幾十年嘅時間證明，幾十年嘅例子證明呢，完全係唔係咁嘅一回事，只會越嚟越亂嘅啫。所以佢嘅希望呢都係傾向於中國呢邊。嚟緊世界局势会越嚟越刺激，而家呢，终于烧到去南海呢边啦。而家就係睇下小马可斯俾美国係夹到咩程度，甚至将呢个菲律宾推去战事嘅边缘呢，都要满足美国擦枪走火喺南海搞事嘅呢个战略。嚟緊嘅世界局势呢，就自有分晓。不过我哋身为中国人呢，我哋可以唔使担心，因为我哋中国嘅军力呢，就係我哋沿海无敌出去。对其他国家进行军侵呢样嘢，我哋唔会做，亦都唔需要考虑咧。我哋军力能唔能够成就呢样样嘢？但系起码咧，我哋绝对有足够嘅自保能力。余下落嚟咧，我哋会见到咧，会更多嘅南海搞事分子，例如话刚刚尹石月咧，明明南海唔关佢事，佢都出声，就俾我哋中国嘅外交部叫佢唔好趁热闹，唔好喺度搭嗲。澳洲嗰边阿尔巴尼斯系希望同中国咧打好贸易嘅关系，嚟到去贸易互补合作。但系澳洲嘅军方同埋情报部呢，就係、是、跟美国嘅，所以大家亦都会喺未来嘅新闻见到澳洲会越嚟越多动作，就係同阿尔巴尼斯新嘅呢个澳洲总理个方針唔同，就係、是、好似呢，佢哋協助南海搞事咁样样，军方越嚟越多动作，日本更加唔使讲啦。而呢个呢，就係嚟緊二零二四年嘅局面啦。喺节目结束之前，就由我格仔亲自介绍一下今次最新推出为期十二天嘅。天府之角行程究竟系点样先噶啦？有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名以及系查询价钱同埋领取行程资料嘅。整个行程都系由到我格仔亲自设计，并非一般坊间嘅旅行团系揾到相关嘅行程噶。并且今次天府之角之旅嘅行程，格仔咧亦都会随团出发，陪大家玩尽十二日嘅。出发日期就由嚟緊二零二四年一月嘅二十一日至到二月一号嘅，为期十二日。首先第一日嘅旅程，我哋就会去到由香港机场出发，直飞到去成都嗰边嘅。飞机航程大概係两个半钟头就到㗎啦。之后喺稍作休息，瞓个一晚以后啊，我哋就会进入到第二日嘅行程。
低一啲行程，就会由成都嗰边乘坐我哋特登安排到嘅飞机以旅游巴前往西昌，然之后咧就沿住呢个亚西高速公路呢一条被誉为中国最靓嘅高速公路之一，嚟到去正式抵达西昌。去到首先为呢个旅程热下身，参观到啊呢个琼海国家湿地公园嘅。红海国家湿地公园系一个面积好大嘅淡水湖，以水质清澈见称嘅。佢嘅景色优美，亦都系一个盛产鱼虾嘅地方，系一个有名嘅天然渔场，亦都系一个国家级有名嘅湿地公园嚟嘅。成个红海分为观鸟岛、梦里水乡、烟雨路洲同埋西波學影嘅。呢度嘅景色非常之优美，绝对值得我哋花时间嚟到呢度睇一睇嘅。之后嘅行程就会去到第三日，亦都系今次整个行程嘅主要一部分。话晒咁远，由成都搭车过嚟西昌，当然梗系要参观到属于我哋国家四大发射中心嘅其中之一个西昌卫星发射中心啦。西昌卫星发射中心位于四川省西昌市嘅航天北路，系隶属于中国人民解放军战略支援部队嘅。亦都係中國嘅飛彈以及係衛星嘅發射基地之一。早年呢一度咧係禁止參觀嘅，但係隨住內地旅遊嘅開放，西昌衛星發射中心亦都會喺某一啲時間係接受遊客參觀嘅。今次我哋亦都有幸爭取到參觀西昌衛星發射中心嘅機會，大家千祈就萬勿錯過啦！喺參觀完衛星發射中心之後咧，我哋就會去到參觀阿柳野。而文化风情实景火兽劇嘅呢、这个火兽劇系当地著名嘅少数民族嘅一个实景劇嚟嘅，里面就彰显咗彝族独有嘅风情文化，而且佢嘅场面規模非常之庞大。如果嚟到西昌冇睇过呢套火兽劇嘅话，真系唔好话自己嚟过西昌啊！再之后咧，我哋就会去到大石板村、唐苑以及系建昌古城嘅，之后我哋就会离开西昌。嚟到第四日嘅行程，就会由到西昌嗰边去到另外一个城市乐山市嘅。喺乐山市有一个非常之著名嘅景点，亦都系一个著名嘅世界文化遗产。呢、这个就系乐山大佛啦。乐山大佛被誉为世界第一大佛，佢系一座尼勒佛像嚟嘅。整座佛像就刻喺灵魂山嘅岩壁上面，佢嘅高度几乎同佢身背后面嘅嗰一座山系一样咁高嘅。而且腳踏住江水，睇起上嚟十分之宏伟。喺呢度咧，我哋亦都会嚟到包船，从另一个角度去到确保可以睇得晒整座大佛。之后，我哋就会从乐山大佛去到峨眉山嘅附近嘅，然之后就进入到第五日嘅行程。嚟到峨眉山，当然我哋就要上到峨眉山嘅金顶啦。喺呢一度咧，我哋仲特登。重金咁安排到乘坐獨立嘅环保车直达缆车站，然之后咧再可以乘搭埋缆车直接往返到峨眉山嘅金顶嘅。以往嚟讲，要去到峨眉山嘅金顶需要一定嘅体力，但係现在我哋就可以免除呢个烦恼，摁摁脚咁样啊，就能够可以去到峨眉山金顶㗎啦。然后呢，我哋就会进入到第六日嘅行程，第一站就会嚟到呢个成都博物馆。成都博物馆就系一九八四年正式开放嘅，而喺二零零九年，成都博物馆嘅新馆咧，亦都开始修建，并且喺二零一六年六月就嚟到正式开放嘅。呢度嘅馆藏非常之丰富，亦都系国家嘅一级博物馆嚟嘅，代表嘅藏品就有石犀牛、京月松七人像，以及系汉代嘅石碑嘅。由于馆藏实在太多，多到讲都讲唔晒，正所谓要了解一个地方嘅内游。去到当地嘅博物馆去了解，就系、是、最好嘅第一步。当大家进入到博物馆之后，就会了解到点解四川系会叫做天府之国。喺天府之国呢个名词背后，包含住整个中国由战国时期去到魏蜀吴三国鼎立嘅时期之间嘅历史嘅。之后咧，我哋就会去到位于四川博物馆附近嘅武侯祠。武侯祠呢个词，佢相当之特别。佢系中国，佢系唯一中国君神合一，亦即系君神合祠嘅祠庙嚟嘅。再讲一次，亦即系君神合祭嘅祠庙嚟嘅，由武侯祠、汉超列庙以及系卫陵所组成嘅。武侯祠始建于公元二二三年，初时
系汉超列帝刘备嘅一个灵产嚟嘅，后到尾就一齐拼入埋三国时期蜀国嘅丞相诸葛亮嚟到一齐攻逢，再之后我哋就会去到远花溪公园嘅呢度，以杜甫草堂嘅历史以及系文化为背景嘅，再运用埋现代嘅园林同埋建筑设计嘅前缘理论，结合古典园林。同埋現代建築藝術所結合而成嘅城市公園嚟嘅，呢度山水交融、自然雅致嘅景觀，以及嘅建築，突顯咗現代川西文化嘅敦厚嘅歷史底韻，係一座將自然景觀、城市景觀完美融合嘅成都市入面最大嘅開放式森林公園嚟嘅，亦都完美咁演繹咗詩人杜甫嘅詩意韻味嘅。再之后呢，我哋就会去到锦里古街，以及系再欣赏埋当地嘅四川变脸表演嘅。之后呢，我哋就会去到第七日，另一个旅程嘅重头戏。近年都非常之著名嘅三星堆啦，三星堆位于四川省广汉市嘅城西三星堆镇嘅，佢系属于青铜时代嘅文化遗址嚟嘅。但系佢最特别之处就在于喺三星堆里面。揾到嘅嗰啲文物，除咗有三千几年嘅历史之外啊，亦都同同期我哋中原文化所揾到嘅文物嘅嗰个造型相比起上嚟咧，系非常之唔同样噶，而且设计同埋风格都系完全唔同。究竟解释咗啲乜嘢咧？好多人都会有唔同嘅遐想，认为到三星堆会唔会系外星文明而嚟嘅咧？又或者三星堆系咪属于一啲？外来嘅民族或者系一啲其余嘅古文明咧，尤其系三星堆所揾到嘅文物，佢嘅造工以及系工艺，都比同一时期商朝所揾到嘅青铜器物件系更加鬼斧神工，所以就为到三星堆更加添上一层神秘感啦。喺呢度，我相信大家系亲眼睇到三星堆文物嘅时间，一定能够揾到属于自己嘅答案。再之后咧，我哋就会去到北川嘅地震遗址。同樣都係我哋今次旅程嘅其中一個焦點嚟嘅。北川地震遺址就係汶川大地震之後嘅災區所保留落嚟嘅完整景象嚟嘅，亦都係世界上面原貌保護規模最大、地震破壞最全面嘅一個地震遺址嚟嘅。基本上喺呢一度所保留到嘅，都係當刻汶川大地震嘅原貌。喺呢度，我哋就可以學會如何居安思危。如何敬畏大自然？相信对于我哋呢一啲住喺绝对安全城市嘅朋友，系有一个很好好嘅学习作用嘅。之后嚟到第八日嘅行程，我哋就会嚟到剑门关镇嘅，系历史上非常之知名嘅关隘嚟嘅。喺古代时候，如果要进入蜀地嘅话，攻下剑门关就系佢嘅必经之路，而且要进入到四川蜀地嘅话，喺经过剑门关之前。仲要走过地势险要嘅蜀道，因此我哋喺呢度咧，亦都可以见识到唐代诗人李白所讲到嘅蜀道之难，难于上青天。究竟佢真正嘅意思系点样？因为蜀道就喺剑门关嘅面前，我哋如今都可以体现得到啦。再之后，我哋就会去到翠云廊景区。翠云廊景区其实就系剑门蜀道翠云廊现存。嘅七千八百零三棵嘅古树嚟嘅，喺呢啲古树入面，差唔多全部都系古柏树，就占到当中嘅九成九噶啦。而呢啲古柏树，佢嘅平均树龄就有一千零五十年咁耐。当中最年长嘅两棵古柏，一棵就叫做剑阁柏，另一棵咧就叫做垂大柏。呢两棵古树嘅年龄咧，仲系去到夸张嘅二千三百年咁耐。所以呢，亦都被称之为蜀道奇观同埋森林活化石嘅。然之后咧，我哋就会去到第九日嘅行程，就会去到朗中古城嘅。朗中古城系咩地方呢？其实唔好睇佢好似唔出名咁样。朗中古城佢系同平遥、丽江、涉县并称为中国嘅四大古城嚟嘅，亦都素有天下第一江山之称。朗中古城，佢嘅建筑风格系完全体现到我哋中国古代嘅居住风水观，棋盘式嘅古城格局融合到南北风格于一体嘅，亦都系中国古代建成选址天人合一呢个标准嘅最完美嘅一个典范嚟嘅。
喺朗中古城就有张飞庙、永安寺、五龙庙、滕王阁、观音寺、巴巴寺以及系大佛寺，仲有川北道贡院等，总共八个全国重点文物嘅保护单位嚟嘅。咁所以我哋点能够错过呢笪地方呢？之后呢，我哋就会去到第十天嘅行程。嚟到由成都航空工业花咗历时两年所兴建到嘅首座园林式嘅战斗机博物馆嘅，呢、这个同样都系行程嘅重点。当然我系一名军迷嚟噶嘛，梗系中意参观呢一笪地方啦。喺呢一度就陈列咗九款唔同嘅战斗机嘅，佢哋分别就有千五型嘅战斗机、千七型嘅战斗机、出头到去巴基斯坦嘅枭龙战斗机。以及系作为我哋中国空军现役三剑侠之中嘅其中两款，千十嘅战斗机，以及系千二十嘅战斗机嘅。而当中仲有另外两款系列嘅无人机，分别就有翼龙系列嘅无人机，同埋天赐系列嘅无人机，总共三架。嗱，当中我哋要注意到啦，喺呢度所摆放到嘅千二十战斗机咧，佢系呢度嘅亮点之一嚟嘅。原因就系想当年喺二零零七年。千二十研究立项论证嘅时间啊，就整咗一架全尺寸嘅金属样机嘅，而呢一架最早嘅千二十概念机，其实就系放喺呢个园林博物馆里面嘅嗰一架千二十啦。因此，佢系十分之具有重要嘅历史文物价值嘅。再之后咧，就会去到成都近郊嘅一个大熊猫乐园，呢、这个咧亦都系行程嘅重头戏之一嚟嘅，就系、是、参观到呢、这、一个。中华嘅大熊猫院啦，中华大熊猫院亦都系我格仔特登选址嚟到去参观大熊猫嘅地方。原因就系、是、除咗四川系大熊猫嘅出生地，系大熊猫嘅发源地之外我哋亦都做足功课，知道四川参观大熊猫嘅地方系有好多嘅，但系点样为之揀一个好嘅呢？喺我嘅标准嚟讲，当然好嘅熊猫参观地方就一定要。人比较少，最好咧就系熊猫多过人。如果唔系去错地方嘅话，就反而系参观人多过熊猫啦。所以我哋嚟到中华大熊猫院就啱晒啦，因为喺呢一度咧人比较少，熊猫比较多，咁样大家就可以毫无障碍睇清楚呢度活泼可爱嘅熊猫，仲可以作出近距离嘅接触。呢一种感觉系喺其他嘅动物园。唔能够感受得到噶。再之后呢，我哋就会参观到我哋中国人古代嘅智慧结晶——道光县千年水利工程啦。喺古代，凭住有限嘅人力以及系建造技术，究竟究竟我哋点样利用到我哋嘅智慧嚟到治理敏江嘅水患呢？嗱，唔讲唔知，道光县水利工程其实距离现今已经超过二千二百七十年嘅历史噶啦，但系。即使时至今日过咗二千几年啦，道光县水利工程依然继续运作当中，系继续令到四川嘅人民受惠嘅。如果冇咗道光县嘅话，其实都好难有天府之国伊达咁富庶嘅千里平原。所以嚟到呢度，我哋一定要好好咁去睇下，属于我哋中国古代人嘅智慧究竟有几咁厉害。之后呢，我哋亦都会去到。都江县嘅仰天窝熊猫自拍广场，睇到佢嘅造型都觉得非常之得意。然之后咧，亦都会去到都江县西街，以及系成都嘅春熙路步行街。春熙路步行街系成都最繁华嘅商业街嚟嘅，就由春熙东路、春熙西路、春熙南路以及系春熙北路四条嘅步行街组成。当然。近嚟都非常之熱爆嘅太古里，亦都系出名多靚仔靚女、网红经过嘅地方嚟嘅。然之后我哋亦都会去到另一个古色古香嘅网红打卡点——成都嘅阔泽巷子。喺呢度呢，记住去到影多啲相，因为呢效果非常之出众嘅。再之后就嚟到第十二日嘅行程，我哋喺临上飞机之前就会嚟到去见识一下四川独有嘅茶文化。因此呢，我哋就会嚟到著名嘅观音阁老茶馆。呢、这个老茶馆呢，已经有上百年嘅历史啦。佢嘅建筑就系典型嘅川西地区清雅房嘅建筑嚟嘅。由于佢嘅年代远久，所以都几有嗰股沧桑感嘅。呢、这个茶馆无论从
佢嘅建筑陈设，仲有茶客，都透露出浓浓嘅历史感嘅，亦都系最具四川文化嘅特色。然之后，我哋就会搭专车前往成都天府机场，直飞到香港，就嚟到结束今次为期十二日嘅旅程噶啦。喺呢度顺带一提，今次呢一个十二天嘅天府之国旅程格仔。系会随团出发嘅，因为话晒呢个行程都系我设计噶嘛，而且我哋喺全程所安排到嘅旅游巴咧，都系俗称二加一座位嘅飞机椅旅游巴嚟嘅，佢嘅座位非常之阔，系我哋特登预订，唔系一般出面嘅旅行社可以坐得到噶。再嚟，我哋仲会为每一位团友特别加送到每人一张够晒依十二日旅程所用到嘅一张。数据漫游电话卡嘅呢张数据漫游电话卡系可以直接连通香港，所以即使身处国内都可以畅通咁使用到，类似 WhatsApp 啊、睇 YouTube 啊，或者去登入翻你哋香港嘅电邮嘅。咁当然啦，你亦都可以攞呢张数据卡嚟到去油管嗰度睇我哋新潮文嘅节目嘅。总之就系畅通无阻。最后一点就系我哋今次所安排到你嘅呢个行程。都知道大家嘅性格噶啦，都系想舒舒服服、他他条条，所以我哋呢个行程所设计到嘅行路位咧，就唔系太多嘅啫，基本上都系点对点，唔需要行得多嘅。喺呢一度，我就再重复多一次报名以及系查询行程价钱嘅联络方法，就系、是、WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，去到揾潘小姐。去索取资料以及系报名嘅，再讲一次系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，联络呢个 WhatsApp， 到时希望见到你，同我玩尽呢十二日。咁今日嘅节目时间嚟到呢度，喺节目结束之前，请大家关注、订阅新潮文嘅频道，新潮文二点零频道，留言同埋将我哋频道广传开去，仲有我哋嘅 Facebook 专业。咁今日节目时间嚟到呢度，多谢。